Part Nummer 104 der Nachbericht zum äh, unglücklich verlaufenden Dortmund-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Also ich fühle mich immer noch ein paar Minuten später so, als wäre ich um einen Punkt betrogen worden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Gameplay-Patch äh, Gameplay glücklich werde, aber ich weiß es nicht. Hier laufen die Entscheidungen so komisch und äh, Spieler machen Sachen, die ich gar nicht eingestellt habe. Ich weiß... Das Spiel an sich gibt diese Tiefe gar nicht her, dass man die Taktik so genau bestimmen kann, aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, Sachen wie Laufwege, wann man abspielt, wann man dribbelt, wenn man die einstellen kann, dass das auch Auswirkungen haben sollte im 3D-Spiel. Leider hat es das überhaupt nicht und das macht das Ganze so frustrierend. Es mag sein, dass ich dadurch, weil ich mit, der, mit den Einstellungsmöglichkeiten des Spiels, dass ich die als gegeben sehe und die dann nicht klappen, dann frustriert bin und das mit aufs Spiel abwende. Kann sein, dass ich dadurch meine Mannschaft ein bisschen besser bewerte und Sachen übersehe, die nicht ganz so gut sind und Dortmund das verdient hatte mit dem 2-1. Waren ja spielbestimmt größtenteils, wenn man das sagen kann. Also der Ballbesitz war 52%, ganz knapp mehr. Sie hatten mehr Schüsse aufs Tor, ja. Aber generell, ich bleibe trotzdem dabei. Eigentlich hätte das unentschieden sein müssen mit der letzten Chance, aber machst du nichts. Wir haben jetzt die Punkte nicht geholt. Ist eigentlich auch kein Beinbruch gegen Dortmund, aber trotzdem sehr, sehr schade, weil halt was drin gewesen wäre. Ähm, ja, Dortmund gewinnt 2 zu 1 gegen uns. Schalke gewinnt gegen Stuttgart 4 zu 2. Leverkusen gewinnt gegen Bremen 2 zu 1. Hoffenheim gegen Gladbach 1 zu 1. Leipzig gewinnt 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Köln verliert 1 zu 3 gegen die Bayern. Freiburg gewinnt 2 zu 0 gegen Nürnberg, Frankfurt gewinnt gegen Braunschweig 2 zu 0 und Hamburg Mainz 0 zu 0. Braunschweig damit immer noch ohne drei Punkte, genauso wie VfB Stuttgart, die sind aber kein Aufsteiger. Also in der Hinsicht schon Stuttgart sehr, sehr krass schlecht unterwegs. In der Elf des Tages von uns natürlich keiner, Kappa, Han, Tavata, Günther, Himmelmann, Tippling, Geist. Kaiser, Leibold, Mihailovic und äh, Müller. Viele äh, Freiburger. Da der Schoff jetzt hier zwei Tore. Ja, ich denke, ich setze jetzt mal das System um auf dieses 3-5-2. Ja, das geht nach unten, das weiß ich. Ähm, und hoffe, dass es in der Sofortberechnung trotzdem einigermaßen hinhaut. Weil ich mag das jetzt irgendwie mehr. Also ich, hab's, ich kann das andere hier nicht mehr sehen. Ähm, weiser rechtes Mittelfeld. Da sage ich ihm auch, dass er das noch lernen soll. Der Torriecher kann ein bisschen warten. Damit der hier noch stärker wird. Im linken Mittelfeld Platten hat. Das ist eigentlich nicht Mittelfeld, sondern das ist so ein moderner Außenverteidiger. Das Spiel kann das aber nicht wirklich umsetzen, wiedergeben. Deswegen müssen wir das so lösen. In der Innenverteidigung. Ginter auf äh, rechts innen würde ich sagen. Company im Zentrum. Und Sanchez dann... Äh, was mache ich denn hier? So, genau. So rum ist besser. Ähm, Kimmich auf der 6 zusammen mit... Ähm, Stark. Auf der 10 Stendera, Dolberg und Sturridge im Sturm. Sind natürlich beides keine richtigen. Ähm, keine richtigen Sturmtanks. Machen wir eben gerade auch nochmal Mittelfeldspieler. Jetzt muss man alles wieder hin und her lernen. Das ist echt bitter. So, hier Jesus. Kann man maximal den rechten Mittelfeldspieler lernen, aber bei ihm ist das Problem, er ist defensiv echt schwach. So, dann müssen wir jetzt eh mal gucken, welche Position wir noch wie oft brauchen. Er kann nicht den linken Mittelfeldspieler schon sehr gut. Und ist defensiv auch stärker. Hey, lass das. So. 
Er hat nämlich schon eine 75, linkes Mittelfeld. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu offensiv werden, ne? So, Plattenhardt und Pulisic. Baker für die 10, wenn wir sie denn vergeben. Aber ist er eigentlich zu schwach für auch. Gabriel Ressus dann vielleicht als Stürmer. Henrichs, gut, die müssen auch den rechten Mittelfeldspieler beibringen. Ist aber ein weiter Weg für ihn. Kommt jetzt halt in dem System nicht mehr so zur Geltung. Und Afdijay haben wir plötzlich auch nicht mehr im System. Das ist schlecht. Ihn kriegen wir richtig Kohle, ne? Hm. Können wir aber eh noch nicht verkaufen. Dann hat sich das ja ergeben. Mittelstädt, dem müssen wir noch den linken Mittelfeldspieler beibringen. Ist auch ein weiter Weg. Ähm, ja. Wir brauchen defensiv mehr Leute. Was haben wir denn noch defensiv anzubieten? Corona Riga könnte noch den Innenverteidiger, aber steht dort hier fehlt nur dieses eine Spiel. Auf der 6 hätte man nur Nils Stendera, der ist aber nicht wirklich gut beherrscht. Leute, Leute, das ist sehr kriminell hier. Kein Harvard, kann auch im Mittelfeld spielen. Wir haben dazu eigentlich keinen Sechser mehr. Das ist schon schlecht. Das sieht man auch hier in der zweiten Mannschaft, das kann keiner spielen. Äh, wo haben die denn den... Ding ins Hinverfrachte, das so rot gesperrt. Der könnte das noch am ehesten. Tja, guck mal einfach mal, wie sich das so entwickelt. Hier ist die Aufstellung schon drin. Und hier auch. Jetzt haben wir aber keine Stürmer da. Ja, da braucht man eindeutig auf der 6 noch ein bisschen Personal. Wenn wir diese wirklich halten wollen. Auf der 6. Hatte ich eben schon mal durchgeguckt, aber keinen gefunden. Hm. 
Ändert sich auch nicht so viel. Die sind alle nicht so günstig, wie ich das gerne hätte. Also ich will so wie bei Ta maximal 15 Millionen ausgeben. Aber da komme ich ja nicht hin mit denen hier. Was haben wir in der Innenverteidigung, die noch Sechser spielen können? Wenn ich gucke ich nochmal ins zentrale Mittelfeld, da gibt es meistens auch welche, die es können. <lacht> Freunde, Freunde, Freunde. Tilo Kera kann es auch nicht, in echt kann das zwar hier nicht. Kriegen wir auch nicht für 15 Millionen. Sonst hätte ich Rekik auf links innen gestellt und den Ginter als Sechser zurück beordert. Der kann das ja. Aber ist leider nicht im Preis mit drin. Hana, den hat man ja mal. Ist auch nicht unbedingt günstiger geworden. Mehrere, den könnte man relativ kostengünstig für 10 holen vielleicht. Dann können wir den in die Innenverteidigung stellen und Ginter, wie gesagt, vorziehen. Fangen wir mal bei 11, 5 an und können dann noch Ginter. Mehrere. Ansonsten, der LVD ist ja auch zu teuer, ne? Der kann zur Not auch den 6 aber der ist über 15 Millionen. Chance Mbemba dürfte auch über 15 sein, auch wenn er nicht so oft gespielt hat. Könnte für 15 zu kriegen sein, aber dann nehmen wir lieber mehrere, da haben wir nicht ganz so viel Risiko. Dann gucken wir jetzt nochmal auf der zentralen Position, vielleicht gibt es da noch einen Sechser. Und dann haben wir so einen richtigen Zehner, haben wir auch nicht, ne? Fre Freunde, Freunde. Gar keiner. Wie sieht es auf der 10 aus mit einem Spielmacher, der das auch richtig beherrscht, denn der kann es ja Gott sei Dank, aber dann vielleicht noch ein Backup. Den Dings muss ich dann auch erst wieder lernen, den Seller leben, ne? Wenn wir wirklich bei dieser Aufstellung bleiben sollten. Aber ist auch keiner dabei, der mich hier interessiert. Von daher probieren wir es mal mit mehrere. Den hatte ich glaube ich eh schon auf der Wunschliste. Ist schön, wie voll meine Wunschliste ist, aber ich leere die jetzt mal. Bisschen übersichtlicher und dann gehen wir jetzt weiter Richtung Milan Spiel. Hoffen, dass sich die Taktik so ein bisschen einspielt in der Trainingswoche, die nicht wirklich lang ist. Oh, ich, ob das richtig war mit der Systemumstellung, ich habe keine Ahnung. Die haben Interesse an Benjamin Henrys, da muss aber der Preis extrem stimmen. So, hier gehen wir auf 12,5 runter. Wie gesagt, wir probieren noch Geld zu sparen, wo wir können. Arne Meier ist wieder fit, der kann eventuell auch noch den 6er geben. Da erstmal auf 10,5. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, 
So eine Systemumstellung, die wirft echt alles durcheinander. Das ist so krass. Ja. 12,5 würde ich akzeptieren. Mehrere würde ich gern. Ja, 10,5 müssen wir nehmen. Hätte zwar gern noch 500.000 runtergenommen, aber kriegen wir nicht. Das ist zu riskant. Und jetzt im Giuseppe Mezza Stadion. Lass mal Baker als Sechser, kann der das? Einigermaßen. Afti Joy für die 10. Platte, Pulisic links und rechts. Genauso wie Henrichs und Mittelstädt. Da haben wir auch keinen für die Innenverteidigung stand jetzt. Deswegen sind die hier ganz gut. Ja, und dann wie gesagt Ginter auf defensive Mittelfeld geholt. Dann passt das schon irgendwie. Aber ich würde mich jetzt wohler fühlen, wenn wir schon einen Innenverteidiger mit an Bord haben. Deswegen nehme ich gerade mal den Flo Bart mit. Für eine Woche zumindest. So, die wollten Fossil Gomez, aber da müsste er auch das Geld zahlen, das ich gerne haben will. Ich verschenke hier keinen. Wobei ich Jesus und Gomez jetzt grundsätzlich verkaufsbereit bin. Bei Gomez warten wir, wie gesagt, den nächsten Monatswechsel ab. Dann wird er nochmal ein bisschen teurer. Bark nehmen wir mit und tun ihn in die Startaufstellung für Sanchez. Er hat Form hoch, der muss einfach spielen. So. Ja, dann war es das für diesen Part. Ich weiß, ändert sich jetzt so, so, so viel, aber ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und mal gucken, was die neue Taktik bringt. Könnt ihr mal eure Meinung schon mal preistun. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part wieder einschaltet. Dann direkt das nächste 3D-Spiel, das dann hoffentlich positiver verläuft als das Dortmund-Spiel. Und ich sage danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge. Ciao.